What's up mga kabis? Welcome back sa channel natin Sa mga bago pa lang dyan I'm Ming Hereza And I'm Lori Deloria So we're posting fitness and lifestyle content every week So kung bago ka lang dito sa channel natin Marami kayong matututunan about fitness, wellness, health content So subscribe na kayo sa channel namin And of course, we are we are Milo Fit So ngayon, papunta tayo sa number one supplement store in the country Walang iba kundi ang Wakey! Magre-restock tayo ng mga supplement dahil paubos na yung stocks natin. Oh. So, yun. Kasi napakasarap ng um, cinnamon churro ng Finoflex. Yes, so grabe. grabe. So, na, Mararecommend so, talaga namin yun kasi kahit yung mga friends namin na nagbisita sa bahay, pinatikim namin oh. sa kanila. So, ayun, nagustuhan talaga nila. Oh, so, oh, oh. talagang bumili sila. Bumili talaga sila. Tapos, so, and of course, mga clients ko na uh, nare-recommend ko, nare-refer ko, oh, nagustuhan oh. din nila. Because it's really good and uh, talagang mairecommend namin because of the quality, quality of the taste talaga, oh. and Of course, talagang affordable din yung price affordable. dito sa Whey Kasi King. yung most of 5 uh, pounds ng mga Whey Protein, no? Mm -hmm. Nasa ano eh, nasa 2,900. Itong oh. Finaflex, 2 uh, to 5 pounds na. Grabe, so, diba? Alaking difference, diba? Masarap pa. Oo, oh, masarap pa. So, mm -hmm. ayun. Kasi karamihan ng mga Whey is matatabang, tapos hindi oh, din masarap. Pero ito, ito talaga kasi, sobrang nakakaganan. Nakakaganan. May enjoy mo yung Whey. Oats. Sobrang sarap sa oats. <laughs> sobrang sarap din gawing uh, <laughs> protein shake. Yeah. Ayun, um, we're so excited para mag-restock today. So, if kayo yung klase ng mga subscriber or followers namin na medyo kulang pa sa idea about sa supplements or ano ba yung gusto nyo malaman, kung ano ba yung mga binibili namin, mm -hmm. kung ano ba yung mga recommendation namin, just keep on watching kasi we're gonna tell you guys more about kung ano yung mga ire-recommend namin or mga ginagamit din talaga yes, namin during sa prep. supplement. Yeah. Uh, during prep and of course kahit off season yeah, yeah. kung ano yung mga maganda sa off season and of course uh, sa, pag sa prep ano ba yung pinipili namin mm -hmm. so ayun samahan nyo kami mag-restock supplements is BCAA mga ganyan BCAA of course um pre-workout and the ultimate protein so yan sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga supplement na kinukuha namin yon most of the time yung protein ng Finaflex pre-workout ng Finaflex and of course BCAA so habang may stock pa hindi pa tayo nauubusan kukuha nina natin para, <laughs> para may stock tayo Si lagi ako nauubusan, lagi ako nauubusan. Kina mo, inubos niya na naman. <coughs> yeah. Inubos na naman. Ganyan yan. Inubos niya lagi yung ganito, yung barbecue. Favorite kasi. Oh, Ay, napaka solid talaga yan. As in, kahit sabihin nyo, nilaga lang yung manok nyo. Yung sobrang pakulo lang, kahit walang anything. Lagyan, lagyan mo lang nito. Yeah. Buhay ka na. Champion agad. No? Champion yung lasa. <laughs> Thank you po. <laughs> Thank you po. Thank you po, Sweet Neil. Skin, skin. Ayun, quick update. Quick update. Kaya na kami ngayon na 3 weeks. 3 weeks, 5 days out sa competition namin. So, low energy pa rin lalo. Pero, we keep pushing pa rin naman. Oo. So, ang gagawin namin today is we're gonna train Uh, I'm gonna train shoulder, tapos papakita namin yung uh, shoulder workout using dumbbells. Yeah, and also back workout naman yung akin using dumbbells only because maraming mga mga nag-request niyan. Meron sa Instagram, meron sa vlog, sa YouTube, meron din sa TikTok mga nag-request na paano naman yung home workout using dumbbells. So, I think this is the perfect time for us to do that vlog. So, mga kabis, bago tayo mag-start mag-workout, Of course, we have to be ready kasi para maging mas intense pa yung training natin, kailangan natin ng support which is ito yung brand na pinakaginagamit namin ngayon ni May, Pinaflex Stimulate. So, yun ginagamit namin ngayon lalo na ngayon na syempre low carb. So, yun yung mga nagpupush namin throughout the day sa so, workout, cardio. Uh -oh. so, so, sobrang laking bagay na para mapush kami. Totoo. It will give you extra motivation sa pag-training and of course, mas 
maglalast longer ka sa training mo, di ba? In just na, kumbaga, minsan sa stages namin din yung may kalahati pa lang ng training, pagod ka na. Pero this will help you to last longer sa training mo. And of course, may kita mo yung pump mo, syempre. And what's really great about this is, it has vitamin C. So, 1,000 mg. So, hindi pa ako nakakakita ng ganitong pre-workout. This is the only pre-workout that has vitamin C. The best. So, kuha tayo ng scoop. So, we usually take this before workout. Sa iba kasi, iniinom nila, hinahalo nila sa BCAA. Uh, I don't think it really matter. Do you think yeah. it matters? Para sa akin kasi, mas okay talaga na before workout, yeah. i-consume mo na siya kasi magamit mo yung energy mo dun. Kasi, di ba, sumisipa yung pre-workout throughout your workout. So, kung gagamitin mo siya ng putol-putol, let's say, patapos ka ng workout, may BCAA ka pa, nakahalo yung pre-workout mo, edi, mamaya, may energy ka pa, di ba? Ang mahirap pa niyan, pagka sa gabing-gabi mo ginamit. Diba? Tapos may pre-workout ka pa, hindi mo pa naubos. Tapos ininom mo, gabing-gabi na, diba? Oh, kaya nga tinatawag so, siya ng pre-workout. So, hindi oh. siya intra. Kaya, free siya talaga. Alright, so, ayun. So, ayun, since marami din nag-request about the supplementation guide sa TikTok and everywhere. So, ito na nga. Um, isa pa sa mga pinaka-preferred namin ni Ming Inumen is itong BCAA or Branch Chain Amino Acid. Marami din tatanong kung creatin ba or BCAA, but which one is better. But then, our personal preference is BCAA talaga. So, it has many benefits. Benefits. Well, first, it will help you boost muscle recovery and then increase muscle growth. What else? It will help you reduce fatigue or yung pagkapagod mo sa workout. And then, it will also help to decrease muscle soreness or yung pananakit ng mga muscle nyo, di ba? So, yan. Marami siyang benefits and it's so delicious. This one is Hydro BCAA Pro Soups. At makikita nyo to or mabibili nyo siya sa waking supplements. They have many branches everywhere. So we will just add to the description kung saan yung mga branches din nila and yung pinaka details ng waking. Tapos ano na siya, no, mga kabis, uh, 90 servings na siya. So sobrang dami. For like uh, 27 ata. So sulit na sulit to yung Pro Soups na brand. Sobrang ganda. Check nyo sa Instagram yung brand na Pro Soups. Uh, magandang brand siya talagang maraming followers. I think nasa 270k. So yeah. maganda talaga siyang brand. Tapos yun nga, 90 servings pero 2,700. Sobrang, sobrang sulit. sulit na sulit na. Oh. Kaya goods na goods tong BCA ng Pro Soups. Uh -oh. So, ma-recommend yeah. talaga na. Mabibili nyo yan sa Wiki. At least one to two scoops a day. So, for now, let's have one. Okay, mga kabis. Uh, first exercise natin ng dumbbell workout on shoulders is uh, seated dumbbell press. Sa shoulder dumbbell press, ano tayo, uh, four sets, tapos each set nag increase ako ng weight, tapos first set is 20 reps, tapos second set 15, 12, 10, so, or 8, depende sa energy mo, so ganun yung increasing, so four sets, tapos every set increase lang tayo. Okay, second exercise natin, nakita nyo, uh, dumbbell front raises, alternating hands. So, ginagawa ko yun, uh, 15 reps each hand. So, uh, gawin nyo mga kapis, huwag kayong magdaan sa momentum, huwag nyo ganun. As well as possible, hindi nyo kailangan sobrang mabigat, pero at least controlled reps. Talagang, yan, ganun. Huwag nyo, wag. So, ganun dapat. So, yun yung second exercise natin. Action, don't bother with lames, I'm watching these bodies bounce. Show the attend the rubber band, come on for the honey pie. Holler the talk. Third exercise natin is Arnold Press. Yung Arnold Press is para sa front delts natin. So, ayun. Four sets ay dito. Tapos, increasing weight pa rin every set. So, yung first set ginagawa ko talaga. 20 reps. Increase minus the reps natin. Mouth, I'm trying to be out. All I really wanna know. When we leave and all I really need to know. Fourth exercise natin is side lateral dumbbells. Uh, so, yun. Same pa rin. Start ako sa 20 reps. Tapos, by uh, every set, nag-increase lang. Tapos, pwede nyo siyang gawin sa fourth set. Isang, para mas intense yung shoulder workout mo. Pwede kayong mag-drop set. Kung ano yung binuhat nyo sa fourth set, da-drop nyo siya sa third set. Kung ano yung binuhat nyo, then sa kung ano yung weight na binuhat nyo sa second set. Hanggang 
ma 3 drops, 3 drops. Eh. So, pwede yun. Para mas ma-intense yung support up yung shoulder niya. Yun, try niyo. Yeah. Yeah. Fifth and final exercise na dumbbell is yung bend over side lateral raise. So, yung tinatamaan ng muscle group is itong rear part sa likod ng delts para mas dumilog lalo tingnan kapag naka-side view. So, ayun, ang mga advice ko sa inyo, huwag kayo mag-focus sa weight. So, mas mag-focus kayo sa performance and of course, time under tension. Ayun, so, huwag kayo mag-focus sa weight para mas mabuhod nyo. Kasi pag nagmabigat kayo, tendency, ma-compensate yung traps. So, traps yung tatamaan. So, uh, hanapin nyo yung form na talagang tatamaan lang is yung real sense. So, yun yung mga advice. So, good. What's up mga kabiso? Ang ating pinaka-first workout using dumbbells para sa back, para sa stronger back. Just like that. <laughs> para sa more stronger back, then ang pinaka-favorite ko din na exercise na ginagawa is one-arm dumbbell row. So, nag-start ako dito sa 12.5 kg, pero pwede naman tayong mag... Depende. Depende kung ano yung pinaka-kaya na katawan na bibiglaan. And of course, sobrang importante din na tight yung core nyo and of course, nakapag-warm up kayo before the exercises. Of course, nag-warm up kami ni Lee. So, another tip is use something like this. This from Nitrogen Fit. Bigay ito sa akin ni Ken. So, eto, sobrang nakakatulong siya sa akin. Power strap. Alam ko meron ito sa Shopee, ibang brands, meron din. Pero this one, I'm not sure though. Parang sa Japan lang meron ito. Hindi ko lang sure kung meron dito sa Philippines. Pero, um, yun nga, um, so far, super nakakatulong siya sa akin kasi mahina yung kamay ko. Mahina siyang mag-grip. So, parang mabilis matanggal yung weight. And aside from that, napupunta sa ibang muscle part yung focus ng pag um, pagbuhat ko ng weight since pagkawala ako nito. So, sabi nakakatulong sa akin para mas makapag-focus ako ng muscle my connection sa back. repetitions for the one arm dumbbell row. So, ang ginagawa ko dito usually is nag super set ako. But then for today, we're gonna do drop set of this workout. So, that means habang nagde-decrease yung weight, is nag increase yung repetition. So, mga kabis, ito na drop set na tayo ng one arm dumbbell row. So, as you can see, meron tayong apat na weights dito. So, for the 22, gagawin natin is 8 reps. And then here, 10 reps. Ito, 12 reps. And ito, 15 reps. Alright, so let's do the drop. Losing control, I'm gonna explode. Can you bring it back to me, me, me? Need it back to me, oh please. It's the only thing I need. I can feel this thing so clean. It's making me feel so weak. another workout for your back using dumbbells only one of my favorites is dumbbell bent over row what's really great about this is pwede kang magpaiba-iba ng type of grips diba pwede pronated pwede supinated pwede neutral yung maganda din na pwede mong gawin pwede kang mag tricep kung gusto mo pero so far pwede pwede siyang neutral pwede ring supinated pwede ding pronated Solid. So, sa ngayon, sa so mga kabis ang gagawin natin ngayon is neutral grip ng bent over row. So, make sure na medyo naka-bend yung legs nyo na konde. Hindi siya naka-straight na ganyan. So, medyo naka-bend yung leg nyo or yung knee nyo. And then, parallel lang, almost parallel to the ground lang yung pinaka upper body nyo. Make sure na tight yung core nyo pag nagagawin nyo to para, of course, ma-prevent nyo yung injury. So, gagawin natin is 15 reps of barbell, I mean, of dumbbell bent over reps.
and make sure sa workout na yun, hindi nyo basta-basta ginaganun lang yung dumbbell. Of course, kailangan controlled yung movement nyo. And of course, wag din nyo isasabay masyado sa momentum yung movement. So make sure you always control your movement. Adding third workout using dumbbells only for back. Dumbbell, dead, leg. So, I think yun ang starting position. Ilalagay yung dumbbell sa pinakagitna ng legs here. Yan, para kukukain mo sa pababa. Okay? So, hindi mo siya kukukain mo pala dito. Kukukain mo yung waist pa pababa. And this is your starting position. Straight body, drop nyo lang yung arm nyo, huwag nyo siyang i-bend. And aside from that, is squeeze nyo din yung glutes nyo pag again. Okay? Another deep breath pag ata. Deep breath. Ayun mga kabis, tapos na tayo mag-workout. So si Ming, ginawa niya is yung pinaka- Shoulders. Yeah. yeah. Shoulders workout using dumbbells. And ako naman is back workout using dumbbells since marami din na-request nun. Papansin nyo mga kabis, medyo malumanay na ako magsalita. So talaga ngayon, kung may kwento ko sa inyo, sobrang babaya ng carbs ko. Last week, dumaan ako ng 2 days straight, zero carbs. Tapos ngayon, 25 grams of carbs na lang ako today. So around 1.6 calories. So imagine niyo 1.6 calories sa, sa weight ko, sa height ko. Sobrang baba nun, sobrang low energy. Kaya hindi kasi pare-parehas ng prep. Last time kong prep, uh, mataas yung calories ko. Pero kasi ngayon, mas din ko makondisyon. So ginagawa namin ni, ni Ken yung best para mas makondisyon. So, ayun. Kaya yung masabi ko, hindi talaga pare-parehas lahat ng prep. So, yeah. magkakaiba. So, kung nakaraang prep, mas mataas yung carbs mo. Ngayon, uh, hindi siya mag-work. So, kailangan mong ibahin. So, ayun. Yeah, in my case naman, totoo yung sabi ni Ming, kitang kita ko rin talaga yung super effort and hard work talaga naming dalawa para dito sa competitions na to na darating. And in my case naman, Noong unang prep ko, medyo mas mataas kasi yung body fat ko noon. So, medyo mas mababa agad yung carbs ko nung prep ko. So, like, let's say, naglalaro ako sa 175, kumabot ako ng 15 grams of carbs. So, konting-konting mga rice and oats na lang yan, ganyan, or kamote. And then, for this prep naman, mas mataas yung carb intake ko since galing ako sa mababang body fat or mas payat ako nagsimula. So, it's really important din talaga na alagaan niyo yung off-season niyo or yung pinaka-grow season. So, yun ang pinaka-importante din talaga sa lahat bago kayo mag-prep kasi yun yung pinaka-magdagawa or magbubuo ng foundation niyo before kayo mag-cutting phase. So, ilan nga yung carbs mo? Share natin. Ah, yeah. Ang carbs ko ngayon, um, 75? Yeah, 75. Ayun, yeah, 75. 75 na lang ngayon. So, imagine ninyo mga kabis, 75 siya, babae. Pero ako ngayon, 25 grams. Yeah, tapos, eh. nakarang araw, nag-zero carbs ako for two days. Tapos, ayun, straight ako, 25. Oh, ngayon, yeah. ganitong feeling, yung ganitong lethargic, exhausted. Ganito yung feeling ng peak week. Pero, naramdaman ko na to. Six weeks out pa lang, ganito na yung pakiramdam ko. Kasi, sobrang baba na ng energy ko. Mababa yung carbs. Sobrang, so, yeah. Sobrang... Ayun, pero, ginagawa ko pa rin yung best ko. Kahit sobrang baba. Uh, sa Uh, umaga, talaga nagka-cardio ako for one and a half hour. Minsan, nakapot ng two hours. Fasted cardio. Tapos, yun, may training pa ngayong gabi. So, Grabe. talagang, itong masasabi ko, itong prep na to, ito yung pinakamahirap. Pinaka oh, pero, yun nga, gagawin ko yung best ko na mas, ito yung pinaka-best na ilalabas natin. Yeah. So, ayun, um, pinakakalaban mo lang dyan, pinaka-nakikipag-compete ka is yourself. It's always you versus you. So, wala kang ibang kalaban dyan, kundi sarili mong mindset, sarili mong utak, sarili mong hard work. So, it's always you versus you. And by the way, guys, we really hope na marami kayong natutunan sa pinaka-dumbbell workouts natin ngayon. And, kung meron pa kayong suggestion, just comment down below. Suggestion na kulang pa, na hindi namin nagawa ng dumbbell workouts then. And if ever you have any content suggestion, please, lagay nyo lang dyan sa comment section. And ayun, mga kabisingit ko lang, hindi araw-araw motivated tayo. Yes. Yung dapat na araw-araw na dapat nandyan is yung discipline. Discipline consistency. Kasi kung wala kang discipline and consistency, baliwala. Hindi, kahit, kahit di ka motivated, pero nandyan yung discipline at consistency mo, talagang tuloy-tuloy ka pa rin sa goal mo. So, ayun. Exactly. And we really thank Fina Flex 
Quaking supplements Quaking para tumagal kami sa training namin yes. today kasi super baba ng carbohydrates but then since nandiyan yung pre-workout natin which is Fina Flex so nagtagal tayo. So ayan mga yes. kabis, kung marami ka natutunan sa video na to or sa episode na to then don't forget to hit the like, subscribe and notification bell button. Share mo na rin. And of course mga kabis, uh, competition season ngayon no? Palapit kasi ngayong COVID medyo bumababa na yung cases so madami na ngayong mga shows na parating na organize no so ayun sa mga gusto mag prep yan for competition season competition prep uh, lifestyle or gusto mong papayat gusto niyo maggain ng weight uh, we do online coaching kung gusto niyo mag-avail ng online coaching pwede niyo kami i-DM sa Instagram namin sa ming.teresa and sa akin naman at Lori Deloria para sa mga female natin diyan depende kung anong goal mo kung gusto mo ba mag muscle gain fat yes. loss, weight loss, whatever, let me know. Hit us up on our Instagram pages. So, ayun lang mga kabis. Thank you so much for watching.